glad to have the research person with us, uh, Dr. Suraj. And uh, at the outset, I request Dr. Vijay Rahavan, ARD, at IGNO Regional Center for give a brief about the International Yoga Day. Over to Dr. Vijay Rahavan. It's not audio actually. Voice is not. Madam, voice is not clear. No, sir. You, I think uh, mobile is not up. For answer, it is clear. Okay, so you just uh, uh, keep your speaker loud. I just start again after my session. You have to start uh, giving a brief about uh, the yoga day, followed by Dr. Jalaja Kumari telling her personal experience and our research person. Uh, who will be sharing about the importance in day-to-day -day living of some practical and vote of thanks will be proposed by Dr. L. Chandrasekhar. So I'll start over all over again so that uh, it will be easy for us to put it uh, without editing. We thank the university for giving this opportunity to have this international yoga day celebration at the uh, IGNO Regional Center Kochi. And uh, we are also glad to have Dr. Suraj with us. Uh, always he has been uh, associated with Kochi Regional Center and we are really grateful to, uh, to have you with us, sir. And uh, now I call upon Dr. S. Vijay Rahavan, Assistant Regional Director, IGNO Regional Center Kochi, to give a brief about the International Yoga Day. Over to Dr. Vijayaraghan. Good afternoon to all of you. Uh, this uh, International uh, Yoga Day, which is celebrated at Igno Regional Center, Cochin. So, we have already also conducted the yoga uh, celebration. However, today uh, is the International Yoga Day. So why this International Yoga Day celebrated on 21st June uh, 2022 mean? So actually 21st June, it is a very longest day. It means the sunlight which will be available on this day, which is a more hour it is uh, available on today in the Northern Hemisphere. So that is the reason they have selected this day as a Yoga Day. And Yoga, the word which is origin from Ogam, Oka means it is a uh, Tamil word. Tamil word that is a Udar Kalai yell. Udar Kalai yell. From that only it is originated. So it is. It seems that the yoga which is uh, uh, originated from the uh, Tamil. So a lot of the, the yogis are available. Such as Tirumudar. Uh, many people they have given the life skill through the yoga. So yoga can able to treat the diseases and that it can protect the disease also. So such a uh, very good uh, uh, exercise are available. So that's we need to follow that. So the basic yoga, we can tell the pranayama. Pranayama, pranayama is otherwise called as Muchi uh, uh, In Tamil, we can tell Muchi Payachi. That is an inhale, exhale. That is respiration, respiration uh, to the uh, deep level. So nowadays we are not uh, uh, properly even respire also. So the oxygen which uh, which must go to lungs, which much more quantities. That is very important so that the cells are very active. So if cells will be active, mean you should get good oxygen from the environment. So that um, the capacity of the lungs, which will be increased when you will do the pranayama, and also the Surya Namaskar, Namaskaram also is very important. Whenever you early morning, you can able to see the sunlight, the sunlight, which is the brownish light, which is very important for the body. And uh, so that time that the oxygen level also, which will be much more in the environment compared to uh, night. So day early morning, the oxygen level will be 
more uh, in the environment. So that time only we can be able to do the yogasana. So that we will get the much more oxygen also and our body condition also which will be uh, very fit. And this, this yoga, uh, the major classification they have uh, done that uh, uh, five uh, things they are telling. One is Bikram Yoga, another one Adha Yoga, a third one uh, Binyasa Yoga, uh, fourth Kundalini Yoga, and the fifth one, the N Yoga. So this is a major classification they are telling. And if you see that uh, yoga in everybody life, every action becomes a yoga only. When you are sleeping, that's we can tell the Savasana. Uh, it is also essential. So that is a one type of the yoga. So the, all the yoga pra practices which is derived from the animals, the most of the animal uh, giving the pose from that only uh, the present uh, yogasana exercise which is derived you can see and many uh, the, in the yoga list uh, many animals posture will be there so it means the every exercise which is very important to our body uh, which can protect any ailment or any disease in future and also you have the healthy life and we should follow every day for 20 to 30 minutes a simple yogasana like a pranayama and a surya namaskar these are all the things very essential we have to do so that it is better for our health so thank you for giving this opportunity thank you very much thank you madam thank you dr vijay rahman and now i request uh, dr v t jalaja kumari assistant regional director at ignu regional center kochin to share her experiences of uh, uh, adopting uh, uh, physical exercise as part of a daily routine. Over to Dr. V.T. Janaja Kumari. Hey, ma'am. May you audible? Huh? Yes, ma'am. Good evening to all. This is the second time this year we are practicing, uh, we are celebrating Yoga Day. Actually, International Yoga Day is 21st of June. Everywhere, because of the special pandemic situation, again spread over uh, all over India, I think, uh, more in uh, Kerala, we got an opportunity for uh, conducting Yoga Day online. And still, theoretically, we are expressing our views. Theoretically, we are sharing the yoga and knowledge each other. But actually, the most important practicum and the practical aspect of our uh, studies, I think uh, yoga is the biggest, the most important one among all the other studies in life. As uh, Dr. Vijayra Khan told, is the yoga of mind, body, and soul. Actually, it is not exercise. As for us, according to my, my knowledge, it is not an exercise, but we are keeping body, mind, and spirit, or soul, together with, in a yogi, together with, that is what yoga. So at the time of the actual practice of yoga, we are attaining a type of contemplation and uh, that is what the importance of meditation, uh, yoga, yoga centers and meditations together we are keeping always uh, while uh, when we are experiencing spiritual um, uh, practices, means a total control of our body. And the breath control, inhale and exhale, sorrow stilling, our breathing control is uh, coming always together with the body functioning and the peaceful uh, state of mind also. So in my experience, I think this opportunity is given for me to 
say something if, uh, a few words regarding the experiences. I'm not uh, a hardcore yoga practitioner, but in several locations in my life, I was uh, experiencing slight yoga sinas uh, to keep a good body control. I think the first thing yeah, I in my practice I was uh, remembering that the keeping our abdomen abdomen means uh, keeping our stomach portion always in a normal condition without much fatty and all because definitely the fatty uh, the excess fatty condition of our body will always resist the smooth breathing from our small smooth breathing if the smooth breathing is um, objected somewhere or stopped somewhere the blood circulation passing of energy all over the body will also be stopped so as a practice i think it, uh, it is the the most important thing in the yoga is practice everybody all of us should practice the yoga asanas for keeping our stomach in a normal position means the less stomach is always good for our health like that so control the breath and the quality of oxygen in the whole body portion is one of the biggest benefit from the yoga yoga asanas especially pranayama is always giving us opportunity to do that hence the self control is possible as a result of self control we will be always uh, we will be always equipped to keep our mental setup in a controlled and balanced way and uh, our behavioral patterns will also be in such a way if we are practicing yoga the important things and the much more practical aspects will be delivered by your resource person suraj sir he is here before him i think uh, i am not a person to tell something more regarding the practical aspects of yoga but in my experience i was not practicing uh, surya namaskar and all because i had some, i have some uh, physical difficulties because of my um, arthritic difficulties but as per his uh, according to his advice it was very much helpful for me to give small practices to strengthen my neck portion joints and all and uh, the breathing actually we were in, i was in my experience i was enjoying the most beautiful thing how breathing exercises can help us uh, to keep a warm and uh, a pleasing feeling in our life that's what i have to tell you i so whatever we see schedules are there with us all of us should practice at least uh, uh, in this uh, breathing exercises not exercises breathing asanas or pranayama like that i think our source persons uh, suggestions will be today's suggestions in a practical aspect to keep pranayama positions will be helpful for us and uh, these are the things i have to share with you my dear colleagues and thank you and, uh, over to our respected regional director ma thank you ma'am once again for giving this over You are not audible. Thank you, Dr. Jaraja Kumari, ma'am, for sharing your experience. Now I request Dr. Suraj sir, to share his views uh, on the practical aspects of adopting uh, the exercises in the daily routine. Over to Suraj, sir. Good 
thank you for the opportunity for uh, being a part of the celebration of the international yoga day uh, i got the call only after the afternoon time um, let me know what to discuss on what to do this uh, in this session ee session la the chair on the just on arengil on parayanengile എന്നാണ് <laughs> 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 the the most important things what should we do in our daily life uh, in the terms of yoga the first thing I will prepare Surya uh, some of you have uh, already done that uh, in this session I would like to introduce uh, chair Surya Muskara uh, for those people uh, who are not able to uh, do in a Um, specific man that we follow uh, and who are not able to do namla age aayittulla korcha aalkarku vendittu allekile thire vayyatha aalukalku vendittu namla prefer cheyina chair students kare namla onnu demo cheyidu kanichara you can do uh, while sitting on your uh, chair itself okay uh, first thing is uh, you have to do surya namaskara Uh, those who are not able to do the uh, specific format uh, i prefer uh, them to follow the chair suri maskara at least okay and uh, should i demonstrate now yes sir yes sir yes okay yes <laughs> uh mom you can ping on his uh, portion then okay. it will be in a big screen it will be visible no you can pin sir uh, one second Again, inhaling, 
we take the that like apply to the top of the chain and backward. Then next we will touch the chain to the is and then we will play in the head and backward and physical legs down and then come to another first. Okay. Then I will demo this. Point to you. We keep our eye hands in the locker as a posture posture. Then from here, inhale and bend backward. Exhale, bend forward. I think it will be right leg upward. And then backward. Then four also we try to touch the knees in the chin. Fifth step, we place the legs down and then backward. Again, tilt out and forward bend. Inhale and we place the left leg upward and then it's backward. Breathe out and try to chill the attach the forehead at the chin with the knees. Then breathe in and then backward and come to Pranavam Sri. Okay. Yes. Is that clear for the no? Is that clear? Yes, yes sir. Ah. Yes. Uh, physically, who is not able to do the actual Suryamskara, they can practice uh, while sitting on the chair. Okay. Uh, I prefer the original Suryamskara to be followed. Uh, those who cannot do while uh, stretching legs and uh, standing asanas, they can try by sitting itself. Okay. Then chair sulam skara na pariya. Ippo dinga ka udhe ka bichhe yam bicho. I parne dum. Amko the try do kya lo? Kya na? Hello. Okay. The first thing I prefer to uh, follow in your daily life through yoga is Surya Namaskara. And the second thing we should do in our daily routine. Uh, it is pranayama. There are so many types of pranayama classified with their benefits. Uh, some of them are vitalizing pranayama, some of them balancing pranayama, resounding pranayama, cooling pranayama, nadayana sandhana pranayama, something like that. There are different types of pranayama. Uh, the purpose of the uh, practicing pranayama is to um, restore our energy, pranic energy throughout the cells uh, and uh, improve our immunity, improve the uh, functioning of the respiratory system. Each and every cells of the body are energized, stimulated and uh, uh, system is immune by the Practice by practicing pranayama, as we discussed in the earlier uh, session of the yoga day celebration. Uh, I have told that um, by practicing pranayama, we can hold our emotions or control our emotions. It is called a pratyahara in yoga. If we can hold our emotions or uh, our feelings 
in a controlled manner and those who are able to control our emotions are able to do the uh, meditation techniques okay and those who are not uh, able to do the pranayama technique uh, will suffer a lot for the practice of meditation actual meditation will not be able to uh, do easy in that manner okay those who are, are willing to do meditation uh, they should try pranayama uh, otherwise the effect of the meditation uh, will not be sufficient uh, to enjoy that feeling okay meditation happens uh, as far as we try hard and hard to, to meditate uh, it is very difficult to reach that point okay whenever our thoughts are uh, calm we get a chance to experience the meditative uh, point okay. otherwise uh, meditation practice will happen we will not reach the point of meditation at any cost okay so uh, some of the pranayamas that helps to Uh, regulate our prana to uh, improve our immunity uh, we have already discussed uh, i will tell some of the pranayama and maybe uh, you are able to practice now first uh, pranayama i will uh, go for nadi shodhana nadi shodhana or nadi shuddhi pranayam okay i told the balancing pranayam nadi shuddhi nadi shodhana is a balancing pranayam we know that our nostrils one of our nostrils is now open either uh, left or right okay each and every person has uh, this character we do nadi shodhana pranayama to open uh, uh, two nostrils simultaneously nadi shodhana pranayama activates the uh, left and right portions of the brain actually a person uh, will experience is left or right uh, brain portion active at a time nadi shodhana or nadi shuddhi pranayama initiates both of the hemisphere left and the right hemisphere of the brain uh, which is uh, in fact that uh, the parasympathetic and the sympathetic functions uh, the intellectual part memory etc will be sharpened uh, our brain functions are will be uh, perfect after doing nadi shodhana pranayam it is a balancing pranayama uh, shall we do now okay to practice any pranayama we should adopt a erect posture of our back bond either we can sit in a chair uh, or we can sit in a back support of the wall pillar anything that is straight and help our back bone to be erect okay to do pranayama you should remember this unless you erect your back bone spine will not be able to uh, transfer the prana throughout the body in a sufficient manner okay then keep a erect posture on the right hand we adopt nasiga mudra right hand right palm we adopt nasiga mudra okay the middle finger and the index finger are joined to the bottom of the thumb ring finger and the small finger raised okay this is called nasiga mudra or pranayama mudra it is uh, 
keep in the, we keep it in the right palm and uh, left hand we adopt chin mudra okay touching the finger tips of the thumb and index finger okay left hand chin mudra right hand pranayama mudra or nasika mudra okay the purpose of the nasika mudra is the thumb will lock the right nostrils thumb will lock the right nostrils index finger um, index finger sorry ring finger will lock the left nostrils okay the purpose is to lock that nostrils with the thumb and ring finger okay uh, we actually intake air or breathe breathe in or we exhale okay this process is regulated through the two nostrils the process on the nadi shodhana pranayama is to regulate the prana through both the uh, nostrils in an alternate manner the process i will tell the process first and we will practice it we inhale through the left nostrils first while closing the right nostrils we interchange the nostrils lock and exhale through the right keeping that lock alive we inhale through the right then interchange the lock and exhale through the left this is one side cycle in the nadi shodhana pranayama this is repeated here nine times this process is repeated nine times and uh, the result will be what we discuss earlier okay so we practice that okay everybody raise your thumb and the right nostril lock that nostril inhale through left nostril interchange lock and exhale through the right nostril inhale through right interchange exhale through left one cycle is done inhale through left interchange exhale through right inhale through right rotate exhale through left inhale through left exhale through right inhale through right exhale through left inhale left exhale right inhale right exhale left inhale left exhale right inhale right exhale left inhale left exhale right inhale right exhale left three more rounds inhale left exhale right inhale right exhale left inhale left exhale right inhale right exhale left inhale left exhale right inhale right exhale left last one inhale left exhale right inhale right the left okay
And after the practice, if we check our nostrils, both of the nostrils will be open. Our ida and pingular nerves uh, will be active. Left and right hemisphere of the brain are active at simultaneously. Uh, we call the sama buddhi state. Our buddhi will be in the equilibrium point after doing the Nadi Shodhana Pranayama. It is a balancing pranayama. Uh, there are two uh, pranayama techniques related to the Nadi Shodhana. One is uh, Chandra Bheda and the Surya Bheda. Chandra part is left nostrils and the Surya part is right nostrils. We actually do the Chandra Bheda Pranayama for reducing the uh, BP level and the Surya Bheda Pranayama for uh, accelerate or increase the BP level. Okay. Those who are suffering from high BP uh, will have to do the Chandra Veda. That is, we uh, close our or lock our right nostrils and inhale and exhale through the left nostrils. Those who are suffering from higher BP, in order to reduce the uh, blood pressure, we breathe in, breathe out through the left nostrils itself. Okay. It is repeated uh, 9 to 10 times. And those who are having low BP, uh, they have to do the Surya Vedana. It is performed by closing the left nostrils. We inhale and exhale through the right nostrils. Inhale and exhale through the right nostrils. We told that uh, those who are having higher BP, uh, Chandra Viloma Viloma or Chandra Veda is done to balance that, not to reduce to a uh, higher depth. Uh, we actually do that for the balanced or equilibrium stage. Having higher BP, uh, we do Chandra Veda and that BP level is reduced to the equilibrium stage. Those who are having low BP, we do the Surya Veda and that BP level is uh, made to the equilibrium state, not to a higher, not to uh, do uh, lower BPs. Okay. And uh, now uh, we have done the Nadi uh, Shodhana Pranayama. It is both having the Surya and Chandra and Viloma Viloma Pranayama. Uh, that is why I called it is a balancing pranayama. Okay. Uh, nobody, is, uh, nobody should uh, fear about doing that uh, because it is a balancing pranayama and hence uh, it will not harm those who are having low BP or higher BP. It will be every time keeping it in the equilibrium state. Okay. Now, Another pranayama uh, we will take Kapala Bhadi. Uh, as we done the, in the last session, uh, also, I think. Kapala Bhadi in the chair, no? Apply it, no? Kapala Bhadi in the chair, no? Or me, no? Anybody remember that? Yeah. Okay. Kapalavadi is a vitalizing pranayama. Kapalavadi pranayama uh, holds two states. One is the Kapalavadi is a pranayama itself and it is a kriya in yoga. We call the cleaning process 
kriya in yoga the balavadi pranayama is uh, in pranayama itself and a kriya same time it's a kriya and a pranayama okay we clean the entire skull region by doing the kapalavadi pranayama we adopt chin mudra in the both hands and uh, sit in a erect posture. Think we put it. In the Balavadi Pranayama, different movements are, uh, are to be observed. Okay. The process is forceful exhalation. We exhale forcefully uh, without bothering or uh, aware of the inhalation process by the body. Okay. We only go through the exhalation process. Our awareness will be really focusing on the exhalation process uh, and it is done for one minute at least uh, there are two methods or two types we uh, practice in the beginning uh, one is that one stroke per second to learn that process and after learning that we come to the actual practice with the two strokes okay i uh, i will demo once and I hope we can do that in together. Okay. Both hands are in the chin mudra. Sitting in a right posture. Start with the forceful exhalation. Okay, we exhale through the nostrils. As we exhale, you can see that my abdomen is shrinking inside. Abdomen moves inward while we exhale and uh, we exhale forcefully. That is the movement we actually find in the body. You need not to bother about the movement of the uh, stomach or uh, abdomen muscles. You focus on the uh, forceful exhalation only. Okay, somebody having uh, and something, awareness will not be getting our stomach is moving or not. Okay, you focus on the forceful exhalation. Okay, adopt Shinudra in both hands. You will practice. One minute, you will practice for one minute. From uh, those who are uh, practicing it for the first time, I prefer one second, one stroke. It is like that. Okay. And those who are experts in that pranayama, they can follow the two stroke per second. That is like okay. Now we will practice for the next one minute. Start.
You may stop and relax. Close your eyes and observe. Observe the changes that took place in our body and mind after practicing the Bhala Bhadi Brahma. You can notice a cooling sensation in the inner side of the mouth and throat. Your breathing rate. Observe the breathing rate. It is slowed down. It is slowed down in a manner that we are actually down if you are breathing on in a, in and out. The breathing rate is slowed down. And as a result of the slow breathing rate, our mind will be in a calm posture. Enjoy that calmness. As I told earlier, the Balavadi is a pranayama and a kriya. You can observe the head region. And then the region is cleaned up. Enjoy that freshness over our head. Especially uh, observe the forehead, the left to the right of the right, right portion of the forehead. Uh, you can observe a light spreading, a bright feeling on the forehead. Enjoy that awareness. Observe the fingertips of your arms, the fingertips of the index finger and the thumb. You can observe the body pulse right over there. Enjoy that awareness. Even the single or the lowest sound is clearly audible at, at this moment. You will have a clear audible capacity at this point after practicing this pranayama. It is a weightless in pranayama. We will feel the instant energy, instant reflex over our head region, over our body, over our mind. Enjoy that awareness. Okay. <laughs> Open your eyes. Okay, in the, the experience of you know, Sabio, can you, can anybody share that experience? Without that. Hello? Michael, Michael. Sorry. Sir, what Sir was explaining, all that experiences we had, actually, we enjoyed it. And uh, we could identify the pulses on fingertip, the head region, uh, it's something, uh, a fresh feeling we had. Yes. I told you earlier. Yes, I told you earlier. I told you earlier. I told you earlier. I told you earlier. I told those who are willing to practice meditation, at the initial stage, there will be a lot of hindrance. So a lot of disturbances will be happening. We will not reach the meditative portion or meditative portion. Uh, because of the thought, thoughts going on our head. Yeah. Uh, so after doing the Kabbalavadi like Pranayama, uh, we can control the thought. Actually, the thoughts are absent for some, some time. Okay. Uh, if you can sit with the both, uh, 
for the next one minute we will be observing early or brief for the next one minute we will be observing the breathe only we inhale and uh, breathe uh, enters the nostrils passing through the body downward and we exhale it is coming out from the same root and exhale we observe the process inhale and exhale process aa process mathra observe kiya nammal shwasam ullilekku edukkey porthey nalayeyum cheyna process mathra observe kiya okay nammal chimudrayil aanu kai kullathu next one minute nammal endeyum breathe mathra whatever thoughts we are uh, getting ignore that and sudden Uh, come back to the breathing pattern okay i will say start and observe close your eyes and observe start really go through the inhalation and exhalation process inhalation and exhalation process whatever thoughts are coming to coming into your mind ignore that thoughts come back to the awareness of the breath while inhaling is entering through the nostrils exhaling it is going out through the nostrils observe the flow of the breath into the body and outside body it is passing into the body and getting out of the body really observe that that moment observe the moment while your awareness is at, is at peak you can experience your body is getting lighter and lighter the body weight will be going down and your body will be becoming lighter and lighter enjoy that weightlessness your body will be experiencing the weightlessness focus on the breathing pattern your body will be experiencing the weightless awareness now generally open your eyes okay edelum pratheyam undo cheyda po nammal adile cheyumbo focus cheyinnathu we focus on the movement a breathe inhaling breathe exhaling breathe ആ ബ്രീത്തിൽ മാത്രം മൂവ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ആ വേർനെസ് ഇൻഹലേഷൻ എക്സലേഷൻ ഇൻഹലേഷൻ എക്സലേഷൻ ബാക്കി എല്ലാ ചിന്തകളും എല്ലാ തോട്ട്സും എന്ത് ചെയ്യും ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ അവയർനെസ് ആ ബ്രീത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ബോഡി വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ബോഡിയുടെ ആ വെയിറ്റ് കുറയുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു ഫെതറ് പോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു വേവ് ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയുടെ വേവിന്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ വരും ബോഡി ലൈറ്റർ ആയിട്ട് ലൈറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മള് മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾസ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് 
എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ബോഡി കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും ഏഹ് നമ്മള് മെഡിറ്റേഷൻ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വി വിൽ ബി ഫീലിംഗ് പെയിൻ സ്ട്രെച്ചിങ് സം ഇറിറ്റേഷൻസ് ഓൺ അവർ ബോഡി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷനിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ആ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ മെഡിറ്റേഷന്റെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മള് വി വിൽ നെവർ റീച്ച് ദർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ ഒരു തടസ്സം ഒരു ഇൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ ബോഡി കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു ബോഡി കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്തു ബോഡി ലൈറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ വരേണ്ടതാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇഫ് യു ഓവർകം ദി ഫസ്റ്റ് ഹിൻഡ്രൻസ് ദി ബോഡി അവയർനെസ് ദൻ റിമെയിൻസ് ദി മൈൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓക്കെ വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് മൈൻഡ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് തോട്ട്സ് ബോഡി കോൺഷ്യസ്നെസ് പോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബോഡി കൊണ്ടുള്ള ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാലിൽ മരവിപ്പില്ല വേദനയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്താണ് മൈൻഡിൽ തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും നമ്പർ ഓഫ് തോട്ട്സ് ആ തോട്ട്സും റെഗുലേറ്റ് ആകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ എന്തായി ആ രണ്ടാമത്തെ കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെ ഇൻട്രൻസ് നോക്കാണ്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് അപ്പം ബോഡിയുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് മാറി മൈൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് മാറി കഴിയുമ്പോ വി വിൽ ഫിൽ എ എന്താ പറയാ വോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആക്ച്വലി ആ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഏഹ് ഇക്കോൾ ദാറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ഓർ വോയിഡ് എന്താ പറയാ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് വി വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കാംനെസ് ഹാപ്പിനെസ് ഓർ ഫർദർ പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോ ഫീൽ ദി ബ്ലിസ് ആനന്ദ എന്ന് പറയും ബ്ലിസ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും വി എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ബ്ലിസ് ഓർ ആനന്ദ നോ അതർ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് Okay. Any materialistic happiness uh, will be a, 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 a smaller amount of time for you. In the meditation, we will be able to do what we need to do in the meditation. What happiness is, body or mind, what is the happiness? We will be able to do what we need to do in the meditation. Okay. We will be able to do what we need to do in the meditation. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ധാരണയുടെ ഒരു പ്രോസസ്സിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കാല് കാലിന്റെ പൊസിഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഭയങ്കര ബോധ്യപ്പെടാണ് എനിക്ക് അറിയണ കാലിറക്കി വെക്കാം വേദനിക്കുന്ന പോലെ ഒക്കെ തോന്നും ട്രെയിൻ പോലെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ കാലിന്റെ പൊസിഷൻ ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് സാധാരണ എനിക്ക് അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരുന്നാലും കാല് പെട്ടെന്ന് വേദനിക്കുന്ന ഒരു എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് കാല് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇല്ല അതാണ് എനിക്ക് വന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ആ ആ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ധാരണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം ഒരു ലോങ് ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് അത് പ്രാക്ടീസ് വരുമ്പോ ആ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓർ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫുൾ അവയർനെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
ചില കുട്ടികൾ ഞാൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മെജോറിറ്റി അവര് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും ഫുൾ ടൈം ഓക്കെ അപ്പൊ കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മളെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് മെച്ചൂർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറച്ചുകൂടി ചെയ്യുമ്പോ അതിന് കുറച്ചുകൂടി എഫക്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ആങ് എന്ന് പറയാ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ ആങ്കർ നമുക്ക് എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിലീസും അതാണ് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്ത കാര്യം നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പ്രാക്ടീസ് അനുസരിച്ച് ഏത് ഏജ് വരെയും ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുമല്ലോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിന് മുമ്പ് സ്ലീപ്പിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ചിന്മുദ്ര പിടിച്ച് ചിന്മുദ്ര വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുദ്രയാണ് മൈൻഡ് കാമാക്കാനായിട്ട് ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസിനെ എന്താ പറയാ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിന്മുദ്രയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ട് ഹാംലെസ് ആണ് എന്നാ പവർഫുൾ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ദൂഷ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വശം ഇല്ല ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയും വരില്ല പക്ഷെ എന്നാ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി കൂട്ടുന്ന മൈൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ഇടയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മള് അങ്ങനെ പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ മടക്കി പിടിക്കായിരുന്നു അത് ആ ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകൾ നിവർത്തിട്ടാണുള്ളത് അതാണ് സ്റ്റിമുദ്ര ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ ലീഡേഴ്സിന്റെ ഫോട്ടോസോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ അതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുദ്ര ഇതാ സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് തരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുദ്രയും കൂടിയാണ് ചിന്മുദ്ര ചിന്മുദ്ര ആക്ച്വലി നമ്മളെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രൗഡ് കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് ചിന്മുദ്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജ് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്താ പറയാ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം ഒന്ന് സൂര്യനമസ്കാരം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ദെൻ പ്രാണായാമത്തില് ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും പ്രാണായാമങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരം ചെയ്യാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ടെക്നീക്സ് എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബിഫോർ സ്ലീപ്പിംഗ് കേൾക്കാമോ ഹലോ പറഞ്ഞേ ഞാൻ <laughs> 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്
फोर सिक्स एट नाइन वन सिक्स नाइन फोर नाइन सिक्स फोर सिक्स एट नाइन वन सिक्स चंद्रशेखर वेरी गुड ईवनिंग मोस्ट वालूड Sri Suraj P. Shaker, Director, Sahasrara Institute of Yoga and Mind Culture, Cochin, and one and all present here. On behalf of the Regional Center and on behalf of the entire staff of the Regional Center, Cochin, I extend a very hearty vote of thanks to the guest who spared time from his busy schedule to grace the occasion on this. international day of yoga today i sincerely thank him for the lecture and demonstration on yoga given today and on 23rd may 2022 i also extend thanks to dr j s dorothy regional director dr v t jalaja kumari assistant regional director dr s vijay raghavan assistant regional director and all the officials of the regional center for their cooperation to make this yoga day a memorable one special thanks extended to all the participants of the event we thank you all for being with us this time it has been a great pleasure thank you very much thank you